Blackshare. Mwezi mpya mwezi wa kumi mwaka 2018. Leo kwa ni siku ya tarehe mbili karibu sana katika The Black Chair Show ambayo inakujia kila siku za Jumanne kama hii na vile vile siku za Ijumaa. Ni show ambayo kama kawaida nakusanyia story kibao ambao zimetokea hapa nyumbani. Na sometimes kama kuna story kubwa nje nchi basi tunavuka boda. Nikukumbushe pia kwamba uh, The Black Chair inakujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DCB Commercial Bank ambao wanakuwezesha wewe kuweza kuf fungua akaunti yako ya benki kwa simu yako ya mkononi. Ni rahisi mno. Kuna watu wamekuwa kiuliza unawezaje kufanya hivi lakini na kuhakikishia kabisa. It's very simple. Unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 150, nyota 85 alama ya reli na we unakuwa mmoja kati ya watu ambao wanamiliki akaunti za benki. Ambacho unachotakiwa kufanya ni kuwa tu na kitambulisho cha kupigia kura cha nida kama una leseni ya kuendesha gari na vile vile passport ya kusafiria e, ukiweza kuwa na hivyo vitu basi unaweza kufungua akaunti yako na ukawa unapata huduma mbalimbali za DCB digital kwa simu yako ya mkononi kununua kutuma pesa e, kuweka akiba kwa maana ya kuweka uh, fixed account ambayo ni FDR uh, account ya muda maalum lakini vile vile kuna account ya kudunduliza E, ambao ni inaitwa ni ki digital kibubu au sio kibubu cha kidigitali unaotunza pesa kwa ajili ya kufanya malengo fulani fulani katika maisha yako. Kwa hiyo nitakuwa nikueleza mambo mengi muhimu sana kuhusu eh, DCB ambayo nakusanua kwa sababu mimi tayari nafaidika na watu wengine ambao tayari nimewaweza kuwashawishi na wameniambia kwamba ni bomba sana. So kuna maswali, kuna watu wanauliza baadhi ya changamoto mbili tatu ambazo wanakutana nazo. Nataka nikutajie namba ambayo ukipiga moja kwa moja utapata msaada ambayo ni eh, 0659 7 sifuri 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 hiyo namba ambayo unaiona katika screen yako screen yako sasa hivi ndio ambayo utapata msaada wote ambao unahitaji lakini vile vile um, the black chain anakuja kwa dhamini pia wa mikono speakers international leo nitakueleza kuhusiana na kozi ambazo zitatolewa katika mwezi huu wa kumi za muhimu kabisa kwa wale ambao wangependa kuongeza ujuzi katika fani mbalimbali. Mikono Speakers International ni mabingwa wa masuala training, masuala ya maonesho na masuala ya kuongeza ujuzi katika masuala ya ajira. Kwa hiyo utajifunza mengi sana hasa kwa kijana ambaye unataka kuiva. Karibu sana. Uh, tuzianze tuanze kuangalia habari ambazo tuko nazo leo lakini cha muhimu zaidi Ijumaa ilikuwa ni siku kubwa ambapo ilikuwa ni birthday gala ya Wema Sepetu. Birthday tumekushaiongelea sana, tumekushafanya katika round up, tumezungumza uh, the west dress, the best dress, tumewazungumza wote. Kwa hapa nacho kuambia kinachoendelea ni kipi? Kinachoendelea sasa hivi kwa sababu ilizinduliwa filamu ya DAD au Die, Day After Death ambapo Wema Sepetu ameigiza na mwigizaji wa Ghana aitwaye Van Vika. Sasa kipi ambacho kinaendelea? Kwa hiyo kimsingi ni kwamba filamu inapatikana wapi? Filamu inapatikana katika app ambayo ane promote sasa hivi ambayo inaitwa MPTV. Ukiingia katika bio ya Instagram ya Wema Sepetu basi inakupeleka moja kwa moja kwenda katika eh, app hiyo ambayo imejaa filamu za aina mbalimbali so ni mambo ya kidigitali hayo kama ilivyo DCB lakini vile vile uh, leo Wema Sepetu anakutana na waandishi wa habari saa nne asubuhi na nadhani anataka kuzungumza zaidi jinsi ambavyo filamu hii unaweza ukaipata kwa sababu imesubiriwa kwa muda mrefu sana kwa hiyo uh, at last sasa watu wanaweza kuiangalia kwa sababu hata wale ambao walihudhuria katika birthday gala waliweza kuonjeshwa tu kidogo kwa hiyo wengi bado wana hamu ya kuweza kujua hii ni filamu ya aina gani eh, uhusika wa Van Vika ukoje uhusika wa Wema ukoje kwa hiyo filamu inapatikana katika hiyo hapa ambayo inaitwa MPTV nadhani pia ataeleza utaratibu wa watu ambao watapata labda DVD ama njia nyingine lakini kama unavyojua kwamba watu wanafanya uh, distribution katika digital ni kwa sababu wanaogopa masuala ya uharamia kwa sababu mtu mwingine umehangaika hivi anachukua ana duplicate anauza na piga hela wakati wewe unabaki uh, una unaumia kwa sababu umetumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo tumsupport Wema Sepetu vivote vile ambavyo tunaweza kuipata hii filamu. Tusupport kazi za nyumbani na kuwapa moyo zaidi waigizaji kama Wema. Kingine kikubwa ambacho kimetokea weekend iliyomalizika Lulu bwana amechumbiwa. Hatimaye Majay ame pop the question. 
Will you marry me? Na she said yes. Hicho ndicho ambacho alikiandika Majei katika account yake ya Instagram kwamba amesema yes. Ni uh, ilikuwa surprise kwa Lulu. Amehojiwa alikuwa akiongea na Dr. Cheni ambaye ndio alikuwa MC wa shughuli hiyo. Watu wa karibu zaidi ndio ambao walikuwa wamealikwa katika eh, shughuli hiyo na Lulu kwa mujibu wake ni kwamba hata hakuwa anajua kwamba siku hiyo eh, Majei atapiga magoti chini na kumuomba mkono wa ndoa. So Lulu ameongea na Dr. Cheni akaulizwa kwamba kama alikuwa nafahamu siku hiyo ange Uh, chumbiwa akasema kwa akasema kwamba hapana siku anafahamu chochote na na kudai kwamba mimi namshukuru tu Mungu yani hata sina cha kusema namshukuru Majei kwa kunichagua na nampenda hakuwa na maneno mengi sana lakini kwa wale ambao wamebahatika kuona ile video waliona jinsi ambavyo baada ya Majei kuwa amemvisha amemuonesha ile pete na kumvisha basi Lulu alikuwa emotional kidogo alilia E, yale yanaitwa machozi ya furaha. Kwa hiyo sasa hivi kinachosubiriwa ni ndoa yao kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye vile vile alikuwepo katika hiyo shughuli akaongea maneno matatu kuweza mawili matatu kuweza kuwasihi aliwahi kusema kwamba mwaka huu hawezi kuisha mpaka Lulu na Majei waweze kufunga ndoa. Kwa hiyo tutataarifiwa hiyo ndoa itafungwa lini lakini ndio hivyo kwamba mwaka huu hauishi hadi pale ambapo Mr and Mrs Majei watakuwa official kabisa. All the best kwa maharusi hawa watarajiwa Majei pamoja na Lulu. Nimefurahi sana kuona akiwa happy na kuanza safari muhimu sana katika maisha yao. Na familia yao watoto wa Majei, mdogo wake na Lulu na familia zote mbili wazazi wa huyu na wazazi wa huyu wote wameonekana kuwa na furaha na ni baraka tele. Hii ni the black share kwa udhamini mkubwa kabisa wa DCB Commercial Bank pamoja na Mikono Speakers International. Mikono Speakers International ni ba wao wanaita movement ambao wanajihusisha na masuala mengi sana. Wiki iliyopita walikuwa na maonesho ya Da Construction Expo. Sasa hivi wanakutangazia sasa kozi ambazo wanazitoa kwa katika mwezi huu Oktoba. Hawa ni mabingwa wa training, masuala ya ajira, masuala public speaking na mambo mengine. Kwa hiyo hizi ni kozi ambazo nataka nikutajie ambazo wewe ambaye uko interested kuweza kufundishwa kujinoa na Mikono Speakers International uweze kujua. Kutakuwa na PA Life World Conference ambayo ni tarehe 22 hadi tarehe 23, kutakuwa kuna public speaking C level executive public speaking skills course tarehe 24 hadi tarehe 26. Hii ni kwa ba wale ambao wanapenda kujimarisha katika masuala kuzungumza mbele ya umma kuna HR executive breakfast uh, meeting tarehe 25 uh, alafu kuna hiring and, fi- and firing in compliance with Tanzanian legislation tarehe 26 Oktoba masuala ya HR watu ambao wana ajiri wafanya kazi kuna powerful presentation skills for engineers and technical professionals construction in Dar es Salaam hii ambayo itafanyika tarehe 24 hadi tarehe 25 na gharama yake ni shilingi laki tano kuna property insurance construction and engineering kuna kuna property insurance construction and engineering insurance ambayo hii itakuwa ni ya siku tatu tarehe 22 hadi tarehe 24 e, kozi yake hii gharama yake ni shilingi laki tisa. Kwa hiyo unaona kwamba jinsi ambavyo uh, Mikono uh, Speakers International wapo kwa ajili ya kutoa training kuweza kuongeza ujuzi zaidi katika kwa wafanyakazi na watu ambao wanapenda kuwa viongozi katika makampuni mbalimbali. Kama una, una uko interested basi unataka kupiga simu namba yao ni 0717 10 93362 au unaweza kutumia email ya sales at mikonospeakers.com sales at mikonospeakers.com turudi katika story sasa hivi miongoni mwa mashabiki wenye hamu sana kusikia nyimbo kutoka kwa msanii wa mpendaye ni mashabiki wa Alikiba amekuwa kimya tangu atoe wimbo mvumo wa radi watu wana hamu sana kusikia kiba vipi tuletee ngoma ukiingia katika account yake ya Instagram utaona jinsi ambavyo mashabiki wana hamu sana ya ngoma mpya kutoka kwa Alikiba lakini pengine ameweza kuwa amejibu sasa ombi hili kwa kuweka posti hii katika account yake ya Instagram na kwa ndika tu hashtag king kiba ni wimbo ambao unaitwa hela lakini kile ambacho watu wanajiuliza sasa hivi ni kwamba huu ni wimbo wenye jina hili ili uliwahi kuwepo huko nyuma wa alikiba haukutoka ofisho watu wamekushausikia wa, sasa watu wanajiuliza kwamba ndio wimbo ambao wanautoa sasa hivi ofisho una maboresho ama ni wimbo tofauti kabisa 
hilo ndo swali ambalo watu wengi wanajiuliza lakini vile vile ukiingia katika uh, uh, YouTube utakutana na channel mbili, mbili tatu zimekwishaweka wimbo huo uitwao hela na unamsikia kabisa alikiba akisema hela huu ni wimbo ambao kweli umewahi kuwepo huko nyuma lakini sasa swali ni kwamba ndo huu ambao alikiba na wachia sasa hivi ama ni wimbo ambao sasa umefanyiwa maboresho ukiwa na ladha mpya na testi tofauti hicho ndio kitu ambacho mashabiki wanauliza sasa hivi nadhani yeye ndio atatupa jibu zaidi hapo baadaye atakapoachia ngoma hii ni, ni, ni video vile vile natoka ama ni vipi lakini kikubwa ni kwamba at least mashabiki wana Uh, moyo sasa kwamba sasa hivi at least ameweza kusikiliza maombi yao kwamba anaweza kutoa ngoma. Tunasubiri sana kwa hamu kuweza kuona ngoma hiyo ya King Kiba ambaye amekuwa kimya, amejiingiza katika soka, anachezea Costa Union ni ya Tanga lakini vile vile akiwa mdhami ni kupitia Mo Fire. Mo Fire yenyewe vile vile inasubiriwa pia itaingia lini mtaani. All the best Ali na fahamu kwamba nyuma yako mashabiki wana hamu sana kusikiliza kazi zako mpya. Jumapili kulikuwa na finali za shindano la Jibebe Challenge. Kundi liitwalo Makorokocho ndio ambalo limeshinda. Miongoni mwa watu waliokwenda pale ni pamoja na Vanessa Mde na crew nzima ya Mde Music. Lakini vile vile Rayvani alihudhuria akiwa pamoja na mchumba wake Faivani Fakma. Na Mlilipenda sana jinsi ambavyo walikuwa wanaonesha affection eh, kushikana mkono kufanyaje na Fahi ameposti picha katika account yake ya Instagram ambapo ameandika kikweli kati ya wanawake waliobahatika kupendwa na mimi nipo napendwa sana jamani akaweka makopa asikwambie mtu kupendwa raha jamani sema mimi pete yangu ipo kabatini bado haijatoka akaweka emoji za kucheka uh, kwa hiyo nadhani naye ana hamu vile vile kuona kwamba Rayvani anapiga magoti kama ambavyo amefanya majei na ku propose officially kabisa bila shaka hiyo itafika na of course hawana uh, kipingamizi chochote wameshapata mtoto kwa hiyo ni vyema wakahalalisha kabisa lakini uh, kile ambacho nimekiona hapa ni kwamba Fakma pamoja na Revani vile vile alikuwa na bodyguard ni kitu ambacho nimeanza kukiona sasa hivi kwa wasanii wengi sana mtindo wa wasanii kuwa na bodyguard wao eh Vanessa na mimi Mars vile vile wakati wapo pale katika red carpet walikuwa na bodyguard vile vile sasa sijui ni kwa ajili ya, ya Jibebe Challenge peke yake lakini naye mjua kwamba amekuwa na bodyguard hivi karibuni ni Irene Oya na bodyguard ambayo uko naye sasa hivi ni yule ambaye tunamfa Um, mwarabu fighter ambaye hayupo tena kwa Diamond Platinum sasa hivi amekuwa akifanya eh, kazi zingine lakini miongoni mwa hizo kazi zingine mpya ni kuwa bodyguard wa Irene Woya alikuwepo pale nyuma uh, akimsindikiza Irene katika birthday ya Wema Sepetu hiyo siku ya tarehe nane lakini vile vile unakumbuka birthday ya Irene wa kwetu official in ye vile vile uo, uh, alikuwa na mabodyguard wengi kweli wamejaa kwa hiyo ni kitu ambacho imekuwa ni kama trend sasa hivi wasanii wa hapa Tanzania kuwa na mabodyguard wao wow na mimi sijui na baby sky tutafute bodyguard kwali p eh <laughs> uh, lakini unajua sometimes una, unafanya kwa sababu ya fashion na unajua eh? hata kama huna lolote unachukua bodyguard na wewe unatisha watu mtaani speaking of people wenye bodyguards wengi Diamond Platinums ndio nadhani ndio miongoni mwa wanzilishi wa watu ambao wana uh, wa mastaa wanaotumia bodyguards. Alikuwa na Namibia weekend hii vile vile amepiga bonge moja la show. Umeona kama umemfollow katika account yake ya Instagram umeona amepost picha, amepost video nyomi la kutosha kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba Namibia ambapo hawazungumzi Kiswahili wanazungumza Kiingereza na lugha zingine wameweza ku relate naye na nyimbo kama bado kwa ngwaru yani wote walikuwa wanacheza pamoja na kuimba naye na yeye mwenyewe amekuwa excited sana kwa surprise hiyo ametumia Instagram katika kuandika akisema kwamba mama si how much Namibia love your son akaweka emoji za kulia i can't even explain how much I love you more Namibia. Continue performing in the countries and cities I used to learn on geography. Hashtag Bongo Flavor to the World, hashtag, uh, #WCB for Life, hashtag #Simba in Namibia. Kwamba hizi ni nchi ambazo anaperform sasa hivi ambazo mwanzoni alikuwa akitumbuiza tu, alikuwa akizisoma katika somo la geografia lakini sasa hivi anatumbuiza kweli kweli. Na katika post nyingine akaandika Mama look at your son now performing in the non-speaking Swahili countries #Simba in Namibia 
Namibia Hashtag Bongo Flavor to the world Hashtag WCB for life Ya yeah, nafanya vizuri sana kikweli Diamond Platinum Skadri Siku zinavokuenda Sasa hivi wana benga Wana hate single Mba amishirikishwa Na Navi Kenzo uh, Katika Lakini unaona jinsi ambavyo Jamaa amezidi kitangaza Tanzania Kwa mashoma kubwa Kama hayo Ongera sana Diamond Ongera sana uh, WCB nzima Kwa kazi nzuri Na kuendelea kurepresent Tanzania Sante sana Wa we ambao umetune katika the black chair leo hii Kwa udhamini mkubwa kabisa wa DCB Commercial Bank uh, Pamoja na mikono Speakers International Nikuumbushe kwa mba kufungua akaunti kwa simi yako mkono ni peke yake Kwa kuwa na account ya DCB uh, Digital Ni kupiga namba nyota, ni kupiga nyota, miyamoja msini nyota, themanatano alama ya ready Very simple, utafungua account yako ndani ya deka mbili Kama utakuwa uh, utawai zaidi itakuwa less than two minutes Utakuwa tayari na account yako, unaweza ukanza kudunduliza, unaweka akiba Unatuma pesa, unalipia bill mbali mbali kutumia simi yako ya mkononi Sani sana kwa uwe ambayo tumekuwa leo, hapa hapa moja katika kiti cheusi Kwa niaba baby sky ambayo yuko nyuma kamera, mini Frederick Bundala Skywalker kwa heli so